வணக்கம் இஸ்ரேல் ஜபசிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் அப்படி ஒரு நல்ல உறவு ஹிந்தி சீனி பாய் பாய் அப்படின்னா இந்தியர்களும் சீனர்களும் மிக நெருங்கிய ஒரு சகோதரர்கள் இப்படி இருந்த உறவு சில வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய போரில் முடிஞ்சது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ இந்தோ சைனா வார் அந்த வாரில் யார் ஜெயிச்சா ஏன் திடீர்னு அந்த வார் அப்போ நம்ம பரம எதிரியாக கன்சிடர் பண்ணுற பாகிஸ்தான் அவங்க என்ன சைனாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களா இல்லை என்ன பண்ணாங்க இதை பற்றிலாம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு சில பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் இருந்துச்சு ஒன்று வந்து அக்ஷாய் சின் அக்ஷாய் சின்றது வேற எங்கேயும் இல்லை இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் உள்ள லடாக் சைடில் ஒரு இடம் அது இல்லாமல் அருணாச்சல் பிரதேஷில் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற அருணாச்சல் பிரதேஷ்லேயும் ஒரு சில பார்டர் டிஸ்பியூட் இருந்துச்சு ஆனால் சைனாவும் சரி இந்தியாவும் சரி நாங்கள் வந்து சகோதரர்கள் நாங்கள் இதை வந்து பேசி தீர்த்துப்போம் இது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை சைனாவில் ஒரு இடம் பார்த்தீங்கன்னா திபெத் திபெத் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு அந்த மேலே இருக்கும் திபெத் ஸோ இந்த திபெத் வந்து சைனாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஏன்னா திபெத்தில் இருக்கிற திபெத்துடைய தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா தலாய் லாமா அவர் வந்து அந்த புத்திஸ்ட் மாங் அவர் வந்து திபெத்துடைய தலைவர் அவர் என்ன சொன்னார் இது தனி நாடு அப்படின்னாரு ஆனால் சைனா அதை ஒத்துக்கலாம் இது எங்கள் நாடு தான்ட்டு சைனாவுடைய சைனா கிட்ட தான் இருந்துச்சு திபெத் அப்போ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தலாய் லாமாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நிறைய பிரச்சனை வர வர ஒரு நாள் வந்துட்டு சீனா உடைய ஒரு மில்ட்ரி ஜென்ரல் வந்துட்டு தலாய் லாமாவை நீங்கள் வந்து ஒரு டான்ஸ் பார்ட்டிக்கு வாங்கலேன் அப்படின்ற ஒரு கன்சர்ட் டான்ஸ் கன்சர்ட் வாங்கலாம் ஸோ இவரும் சரி போகலான்னு இருக்கிறார் ஆனால் இன்னொரு ஒரு திருப்பி ஒரு செய்தி அனுப்புற அனுப்புறாரு அந்த மில்ட்ரி ஜென்ரல் நீங்கள் வரும்போது தனியாக வரணும் உங்கள் கூட அந்த ஆம்டு கார்ட்ஸ்லாம் கூட்டு வராதிங்கன்னார் உடனே இப்போ இவருக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஒருவேளை நம்மளை தீத்து கட்ட சைனா அரசு முடிவு பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே திபெத்தில் இருக்கிறது பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கு எஸ்கேப் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு நாள் காலையில் யாருக்கும் சொல்லாமல் அவரும் அவருடைய நெருங்கிய உறவினர்களும் ஒரு சிலரும் வந்து விடிய காலையில் ஒரு சோல்ஜர் மாதிரி ஒரு நார்மல் டிபட்டன் சோல்ஜர் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த புத்திஸ்ட் மாங் ட்ரெஸ்டில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கிடையாது சாதா ஒரு சோல்ஜர் ட்ரெஸ்ஸில் கிளம்பிடுறாங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ராத்திரியும் பகலும் இவங்க வந்து ஒரு இந்த குழு நடந்துக்கிட்டே இருக்கு இமய மலையில் ரெண்டு நாளைக்கு சைனாவுக்கு தெரியாது இவர் எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு தலையெல்லாமா திபத்தை விட்டு கிளம்பிட்டாருன்றது ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் தெரிஞ்ச உடனே சைனீஸ் ஏர்ஃபோர்ஸு ஆர்மியெலாம் தேட ஆரம்பித்தாங்க திபத்தில் ஒரு பெரிய கலவரம் வெடிச்சுது பல ஆயிரக்கணக்கான திபத்தர்களை சைனா இராணுவம் சுட்டு கொண்டது ஏறக்குறை ஒரு ரெண்டு வாரம் சீன நம்மளுடைய தலாய் லாமா என்ன ஆனார்னு தெரில ஒரு சிலர் நினச்சாங்க அவரை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு சைனாவுடைய ஏர்ஃபோர்ஸோ என்னமோ கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு வரும் ஒரு நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு கடைசியில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் அப்போ இந்தியாவுக்கு என்ட்ரு ஆகிறாரு இமயமலை வழியாக இந்திய அரசாங்கத்துக்கு அசைலம் கேட்குறார் நான் வந்து இங்கே தங்கிக்கணும் அப்படின்றார் அப்போ நம்மளுடைய பிரதமர் பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவர் வந்து யார் பொலிட்டிக்கல் அசைலம் அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நார்ம்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் அசைலம் கேட்டால் கொடுக்கணும் அதில் தப்பு இல்லை ஸோ இந்தியாவும் சரி நீங்கள் வாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை அது வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷில் என்ட்ரு ஆகிறார் அவர் அதுக்கப்புறம் அவரும் நம்ம நேருவும் ஒரு மீட்டிங்லாம் வைக்கிறாங்க தலாய் லாமாவும் அவரும் அப்புறம் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் தர்மசாலான்ற ஒரு இடத்த அவங்களுக்கு அலாக்கேட் பண்ணிடுறாரு நம்ம பிரதமர் ஸோ அங்கே வந்து அவங்க டிபெட்டன் கவர்மெண்ட் இன் எக்ஸைல் அதாவது நாங்கள் திபெத்தன் கவர்மெண்ட்டு திபெத்துடைய கவர்மெண்ட்டு ஆனால் திபெத்தில் இல்லை வெளியிலேருந்து கவர்மெண்ட்டு அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுறாங்க இது சைனாவுக்கு மிக மிக ஒரு பெரிய வெறுப்பை தூண்டியது சைனா இதை லேசில் எடுத்துக்கல என்னடா அது இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆனார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நேரு அடைக்கலம் கொடுத்துட்டாரு இந்தியா எப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பயங்கர எதிர்ப்பை தெரிவிக்குது ஆனால் இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னலி அக்செப்டட் நார்ம்னு வாங்குது த தப்பு ஒன்றும் இல்லை சைனாவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயம் வர ஆரம்பிச்சுது ஒருவேளை இந்தியா திபத்தை பிடிக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா டிபெட் ஒருவேளை இதுக்கு இது இந்தியாவுடைய பெரிய கிராண்டு பிளான் இருக்குமோ திபத்தை பிடிச்சிருவாங்களோ அவங்க அப்படின்னு சைனாவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயம் வர ஆரம்பிச்சு அப்போ சீனா அதி ரஷ்ய அதிபர
ஸோ சைன அதிபர்னு சொல்கிறாரு ரஷ்யா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாருங்க இந்த சைனா இந்தியன் கவர்மெண்ட் பாருங்கள் திபத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அப்போது அந்த மீட்டிங்கில் குருஷேவ் அப்போ நேரு இருக்காங்க அவங்க சைன அதிபர் இருக்காங்க குருஷேவ்ன்ற ஒரு ரஷ்ய அதிபர் அவர் சொல்கிறாரே அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுடைய இன்டென்ஷனே வேற திபெட்டெலாம் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது திகம் திபத்தை ஆக்கிரமிக்கிற ஐடியாலாம் கிடையாது அப்படின்றார் ஸோ இது சைனாவுக்கு மேலும் பயத்தை தான் உருவாக்கியது என்னென்னா ஒருவேளை ரஷ்யா இந்தியா அமெரிக்கா மூணு சேர்ந்து ஒருவேளை டிபெட்டை பிடிச்சிருவாங்களோ அப்படின்ற பயம் வர ஆரம்பிச்சிது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போது அங்கே முன்னே நாங்கள் சகோதரர்களாக தீர்த்துப்போம்னு சொன்ன பார்டர் இஷ்யூ அக்சை சின் அப்புறம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இங்கெல்லாம் சைனீஸ் ஆர்மியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி வர ஆரம்பித்தாங்க அந்த பார்டர் போஸ்ட்லேருந்து உள் முன்னாடி போட ஆரம்பித்தாங்க இப்போ இந்த அக்ஷய் சின்ற இடம் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுடைய ஜின்ஜியாங்கிற ஒரு பகுதிக்கும் திபத்துக்கும் ஒரு ரோடு வழி பண்ணுன்னா அக்ஷய் சின்ன அவங்களுக்கு வேணும் ஸோ அந்த இடத்துல ரோடு போட ஆரம்பித்தாங்க நைன்டி இதை வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிது நம்மளுடைய சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் பயங்கர பிரச்சனையிலே தான் ஓடுச்சு ஆனால் பெரிய அவங்க வந்து அதாவது ரெண்டு ராணுவம் சண்டை விடலை ரெண்டு பேரும் ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் பண்ணாங்க அதாவது சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க ஆனாலும் பிரச்சனை போய்கிட்டே இருந்துச்சு நைன்டீன் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் கோவாவை நம்மளுடைய இந்தியாவுக்குள்ளே நமக்கு அது வரைக்கும் போர்ச்சுகல் கீழே இருந்த கோவா வந்துட்டு இந்தியா வந்துட்டு நம்மளுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் இது மேலும் சைனாவுக்கு ஒரு பயப்பத்தை தூண்டிடுவோம் கோவாவையும் பிடிச்சிட்டாங்க அடுத்தது திபெட்டு தான் அப்படின்னு ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இன்டென்ஷன் இல்லை இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ஷய் சின் நம்ம இடம் நம்ம இந்த பிரிட்டிஷ்க்கு விட்டுட்டு போகும்போது இருந்த மேப்பில் அக்ஷய் சின் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது இவங்க சும்மா தேவையில்லாமல் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு நேருவும் நேரு சாதாரணமாக நம்ம நிறைய பேர் என்ன யோசிப்பாங்க ரொம்ப சாஃப்டான பிரைம் மினிஸ்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னா நிறைய பேர் தப்பான ஒரு கருத்து அது ரொம்ப போல்டாக அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஃபார்வேர்டு பாலிசின்னு சொல்லி போய் அடி நம்ம பக்கம் நியாயம் இருக்குன்ட்டு இராணுவத்தை போய் புஷ் பண்ண சொன்னார் அப்போ சைனாவுக்கு தள்ளி போயிடுவாங்க பின்னாடி போயிட்டு திருப்பி நேரு பாணி கொடுப்பாங்க இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அப்படின்னு நேருவுடைய பொசிஷன் என்னென்னா அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் அலைன்மெண்ட் மூவ்மெண்ட்டுடைய தலைவர் அது ஒரு பெரிய இது அப்போது அவர் இந்திய பிரதமர் நான் அலைன்மெண்ட் மூவ் தலைவர் நம்ம கரெக்டாக இருக்க வரைக்கும் நம்ம எதுக்கு இது பண்ணணும் அதெல்லாம் ஒருவேளை சைனா ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிச்சுனாலும் பண்ண மாட்டாங்க பண்ணிச்சுனாலும் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் நம்ம கூட இருப்பாங்க ஏன்னா தப் நியாயம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்ட்டு நேரு நினச்சிட்டு இருந்தார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் பதினாறு ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை கியூபன் மிசைல் கிரைசிஸ் அப்படின்வாங்க அமெரிக்கா என்ன பண்ணுச்சு இட்டாலி டர்க்கி அதாவது ரஷ்யாவை சுற்றி இட்டாலி டர்க்கி பக்கத்தில் உள்ள நாடுகளில் அமெரிக்கா நியூக்ளியர் மிசைல்ஸை ரெடி பண்ணாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்கோவை ஏம் பண்ணி இதை கவுண்டர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரஷ்யா என்ன பண்ணாங்க குருஷேவ் ரஷ்ய அதிபர் கியூபா அதாவது அமெரிக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் கியூபாவில் போயிட்டு நியூக்ளியர் மிசைல்ஸை இது பண்ணாங்க ஸோ இவங்க நீங்கள் இங்கே வச்சிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலுக்கு அங்கே வைப்போம் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு தேர்டு வேர்ல்டு வாராக ஆரம்ப ஆக போகுதுன்ற பிரச்சனையில் வந்துருச்சு அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இப்போ அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் ஏறக்குறைய தேர்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் சரியான தருணம்னு சைனா என்ன பண்ணாங்க அக்டோபர் இருபது ட்வெண்ட்டி எத் அக்டோபர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இந்தியாவை அட்டாக் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டு ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் அந்த சைடு பிஸியாக இருக்காங்க கியூபன் மிசைல் கிரைசிஸில் அப்போ சைனா அக்ஷாய் சின் சைட்லேருந்து ஒரு சைடும் இன்னொன்று நம்மளுடைய நார்த் ஈஸ்ட் அதாவது அருணாச்சல் பிரதேஷ் சைட்லையும் உள்ள அவங்க சோல்ஜர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போர் அறி போர் அறிவிக்கப்பட்ட மாதிரி தான் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய சோல்ஜர்ஸும் நிறையா ஃபைட் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த டெரெயின் அந்த ஹிமாலயன் டெரெயினில் நம்மளால் நம்ம எதிர்பார்க்கல அந்த மாதிரி ஒரு இதை ஸோ அவங்களோட தாக்கு இந்த பல பல ஆயிரக்கணக்க இந்திய இராணுவ வீரர்கள் இருந்தார்கள் சைனீஸ்லையும் இருந்தாங்க நிறைய பேர் நல்லா நம்ம நாட்டு இராணுவ வீரர்கள் சண்டை போட்டாங்க ஆனாலும் தாக்கு பிடிக்க முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பல கிலோமீட்டர்கள் உள்ளே வந்து சைனீஸ் ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க அப்போயும் ஒரு நாலஞ்ச
வேணும்னா இதோட நிறுத்திக்கிறோம் நாங்கள் போயிடுறோம் ஆனால் எங்களுக்கு அக்ஷய் சின்ன நீ கொடுத்துருட்டிங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட்டை பற்றி நாங்கள் பேச மாட்டோம் அப்படின்றாங்க நேருவான இங்கே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜான் எஃப் கெனடி தான் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் ஸோ யூஎஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு லெட்டர் போடுறாரு தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஏர்ஃபோர்ஸ் அனுப்புங்க அதாவது லெட்டர்ன்றதும் டெலிகிராம் ஏர்ஃபோர்ஸ் கொஞ்சம் அனுப்பி எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றாரு ரஷ்யா நமக்கு உதவும்னு நினச்ச ரஷ்யா இப்போ என்ன யோசிச்சாங்கன்னா ஐயோ நம்மளுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் பிரச்சனை ஒரு வேளை ஏதாவதுன்னா நம்ம சைனாவும் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரி நம்ம கூட வந்து நிற்பான் அதனால் ரஷ்யா அமைதியாக தான் இருந்துச்சு நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வரல ஸோ நம்ம மிகவும் எதிர்பார்த்த ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் கியூபல் மைஸ் மிசைல் கிரைசிஸில் இருந்தாங்க ஸோ திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி ஒரு அதாவது ஒரு மூணு நாள் ஃபஸ்ட்டு போர் அதுக்கப்புறம் நிறுத்தினாங்க திருப்பி ஒரு போர் ஆரம்பிச்சுது அவங்க சொ சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் இன்னும் உள்ளே வர ஆரம்பித்தாங்க நிறைய இழப்புகள் நம்ம சைடில் இருந்துச்சு ஏறக்குறைய நவம்பர் இருபது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நவம்பர் இருபது ஸோ அக்டோபர் இருபது ஆரம்பிச்சது நவம்பர் இருபதுல சைனா என்ன பண்ணாங்கன்னா சீஸ் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேலே நாங்கள் சண்டைக்கு வரல நாங்கள் பின்னாடி போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பின்னாடி போயிட்டாங்க அவங்க பிடிச்ச இடத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஆனால் அந்த அக்ஷய் சின்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் திடீர்னு அவங்க பின்னாடி போனாங்க இந்தியா இதில் ஜெயிச்சுதா கண்டிப்பாக இல்லை இந்தியா நம்மளுடைய நாடு வந்து கண்டிப்பாக இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வாரில் தோத்து தான் போச்சு ஏன் அவங்க பண்ணாங்கன்னா அப்போது ஒரு சில ஒரு சிலர் யோசிச்சாங்க சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய எண்ணம் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு பிடிக்கணும்லாம் இல்லை வாரலாம் இல்லை பேசிக்காக வந்துட்டு ஒரு வார்னிங் கொடுக்கணும் அவங்க என்றைக்காவது திபத்துக்கு ஆசைப்பட்டுறக்கூடாது அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்தாங்கன்றது ஒரு கருத்து இன்னொரு கருத்து என்னென்னா அமெரிக்காவும் இங்கிலாண்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு சைனாவை அட்டாக் பண்ண இந்தியாவுக்கு சார்பாக ஸோ இதை நம்ம இதுக்கு மேலே வளர்த்தா அவங்களும் வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம தோத்துருவோம் அதனால தான் அவங்க பின்னாடி போனாங்கன்னும் இன்னொரு கருத்து இருக்கு எப்படியோ இந்த வார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய தோல்வியை தான் கொடுத்துச்சு நேரு பார்த்தீங்கன்னா இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை நம்ம கரெக்டாக இருந்தால் போதும்னு நினச்ச நேரு இந்த இதை அவரால் தாங்க முடியல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து இந்தியாவை ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற்றி கொண்டு வந்த நேரு அவருக்கு இதை ஏற்றுக்க முடியாமல் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஒன்று ரெண்டு வருஷத்து அதுக்கு அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா நேரு நோய்வாய்ப்பட்டுருவார் நம்மளுடைய முதல் பிரதமர் ஒரு முக்கிய பிரதமர் இந்தியாவுடைய ஆர்கிடெக்ட்னு சொல்லலாம் அவர் கொஞ்சம் நாளில் இறந்துடுவார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஸோ இந்த டைம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பாகிஸ்தான் நம்மளுடைய பரம எதிரியும் நம்ம சொல்லுவோம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க சைனாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட் நம்ம இவங்க பாகிஸ்தானுடைய தந்தையின் யார் சொல்லணும் முகமது அலி ஜின்னா ஸோ முகமது அலி ஜின்னா கிட்ட நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ பாகிஸ்தான் வேணும் தனியாக வேணும் இந்தியாவிலேருந்து போயிடுவாங்கன்றாங்க பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கும்போது அவர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறாங்க நீங்கள் ஒரு லட்ச சரி நீங்கள் ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு எதிராக எதிரி எவனாவது வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றாரு இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒன்று அவர் என்ன சொல்லுவார் இந்தியாவுக்கு எதிராக இருந்தாலும் எங்களுக்கு எதிராக இருந்தாலும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் சகோதரர்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து சாண்ட போடுவோம் அப்படி மூணாவது எதிரி வந்தால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஆயிடுவோம் அப்படின்றாரு முகமது அலி ஜின்னா நைன்டீன் அவர் உட அவர் முகமது அலி ஜின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அவர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே இல்லை நைன்டீன் இந்த போர்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் போர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்லேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த வார் க்ளவுட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சுதுன்னு வாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானுடைய அதிபர் இந்தியா கிட்ட சொல்லுவார் வேணும்னா எனக்கும் பிரச்சனை இருக்குது சைனாவோட உங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து அவங்களுடைய வெரைட்டி அடிப்போம் தோளோடு தோல் சேர்ந்து சண்டை போடலாம் நம்ம சகோதரர்கள் தான் அப்படின்றாரு ஆனால் நம்ம இந்திய கவர்மெண்ட் அதை ஏற்றுக்கல பட் பாகிஸ்தானுடைய நிலை அப்படி இருந்துச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் வார் அப்போ என்ன நடந்துச்சு வார் அப்பையும் பாகிஸ்தான் வேணும்னா அந்த டைமில் ஏன்னா அந்த வாருக்கு முன்னாடி சைனா சைட்லேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் உங்கள் சைட்லேருந்து காஷ்மீர் அட்டாக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் இந்த சைடு ரெண்டு சைடு ஒன்று நார்த் ஈஸ்ட்லேயும் இன்னொன்று நார்த் அக்ஷாய் சின்னையும் அட்டாக் பண்ணுறோம் ஸோ மூணு சைடு அட்டாக் பண்ணும்போது அவங்களால் இன்னும் தாக்கே பிடிக்க முடியாதுன்றாங்க 
இந்தியர்களால் நேராக அந்த இமயமலை அந்த சைடு போகிறதுக்கு உங்கள் டெரைன் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுடைய ரூட் கஷ்டம்னா வேணும்னா கொஞ்சம் பாகிஸ்தான் சைடில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அந்த வழியாக போய் நீங்கள் போகிறதுக்கும் நாங்கள் வேணால் வழி தரோம் நாங்கள் ஸோ நம்ம பரம எதிரியாக நினைக்கிற பாகிஸ்தான் அந்த சமயத்தில் நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை இன்ஃபேக்ட் நமக்கு இன்டைரக்டாக ஒரு சப்போர்ட் தான் கொடுத்தாங்கன்றாங்க இன்னொரு ஒரு முக்கிய நிகழ்வு அப்போ பா நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா திமுக திமுகவுடைய தலைவர் வந்து அண்ணாதுரை அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திராவிட நாடு அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோஷங்கள்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த திமுக அப்போ என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தாங்கன்னா ஒரு எதிரி வரும்போது இந்த திராவிட நாடுலாம் வேணா நமக்கு நம்ம நாடு தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப திராவிட நாடு கான்செப்டையும் டிராப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்ப திமுக இருந்த எம்ஜிஆர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எழுபதாயிரம் ரூபாயோ என்னமோ வார் டொனேஷனுக்கு கொடுத்தாருன்றாங்க அந்த எழுபதாயிரம்ன்றது வந்து இன்னைக்கு பதினோரு கோடி சொல்லலாம் ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த மணி வேல்யூ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவை ஒருமைப்படுத்திச்சு தான் அந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ வார் அதில் ஒரு பெரிய இழப்புகள் நம்ம பிரதமரையும் அதுக்கப்புறம் நோய்வாய்ப்பட்டியில் இருந்தோம் ஒரு நல்ல பிரதமர் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் நம்மளுடைய அந்த டிஃபென்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி என்னென்ன முக்கியமான நியூஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த சேனல் மூலமாக அனலைஸ் பண்ணுவோம் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னு விரும்புகிறவங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி வணக்கம்